，老公，不要乱花钱了。还有，你到底在哪儿弄这么多钱？需要你解释一下。好吧，我承认，我中了彩票，而且是巨奖，四点五亿。也不要真的假的，但是老公，你现在一夜暴富，会不会离开我，离开我们杨家？你放心吧，我不会离开杨家的。就算离开杨家。我也是带着你一起走。毕竟这两年多，我妈对你嘴上不留情面，我们家都拿你当免费的保姆，你受了太多的苦了。你妈虽然是个毒蛇，对我百般刁难，但是那都是以前了。今后我会用实力证明，让她闭嘴。洗衣做饭呢，这些脏活累活我还会做的，因为我不想让你受苦。老公。喂，少爷，你在哪儿？我在家，怎么了？少爷，我在海豚房产的办公室，你要来吗？今天是周二。你不是说每个周二都要来公司巡视一下吗？你不说我都忘了，我现在自己开车过去。臭小子，你给我下来！你怎么开的车？开的快大众，你以为你开飞机呀、啊？瞪眼望车窗，四个圈，认识吗？能撞起吗？哥们儿，你逆向倒车，你不看看后边有没有危险吗？我是正常直行，你撞的我，你说谁的责任？妈的，还敢跟老子顶嘴？你开个破头烂铁，老子最烦你这种社会的渣渣。是你撞的我，你还骂我？骂你怎么了？信不信老子揍你？他打我是吗？来呀、啊！<笑>你这种社会渣渣，就想故意激怒我，让我打你。你躺在地上讹我钱，想在我身上碰瓷儿，你想得美！让你打我你就不敢，是你撞的我，现在你就这样，那我们只能报警了。穷逼，你不想讹老子点钱吗？今天算你走运，老子今天不是有事给你打的满地找牙，操！少爷，您来了。刘伯，刘伯，公司最近运转的怎么样？按照计划进行，各个项目正在招标，也有很多公司前来和我们洽谈合作，可以说形势一片大好。杨氏最近来人了吗？杨家以前来过几拨人，都被我拒之门外，从未接见。他们很想和我们达成合作，当然我没有给他们丝毫机会。干得不错。哎呀，这不开高尔夫的小子吗？你在这一定是小职员吧？怪不得在大街上碰瓷你猜呢？你个小白脸，刚才在路上敢讹老子？一会儿我告诉你们领导，给你开除，让你这个月吃土。希望我们合作成功。怎么又是你？你怎么像狗皮膏药一样跟着我？这里是董事长办公室，是你这种屌丝男子来的地方吗？我明白了，你是怕被开除，特意来找我求情的吧？你现在跪下给我磕三个响头，我就原谅你。等下谁跪下来还不一定，我们打个赌吧。你说是我，我猜是你。赌注呢，就是满地找牙，你觉得怎么样？你竟敢威胁老子！你知道老子是谁吗？一会儿老子弄死你屌丝！放肆！刘伯，你别管，这事交给我。我说的是你，马总。你面前的是我们海豚房产的董事长李少爷。少爷一向行事低调，但身份尊贵。是你这种人可以说三道四的吗？你是来寻求合作的，还是来闹事的？啊！
还是董事长、啊。对，他就是我们海豚房产的董事长李少爷。马总，我仿佛听见了咔咔咔的咬牙声音，难道你恨我到咬牙切齿了吗？李总，我错了。我不知道您是什么身份，要不我吃了雄心豹子胆，我也不敢和你叫板。如果我不是董事长，就是个小职员，你就可以侮辱欺负我了。不，不是的，我今天脑子有点进水了，都是我的错。现在知道错了，你记住，开的车不如你好，不代表人比你差，也不代表社会地位比你低，更不代表比你对社会做的贡献少。都是劳动者，不分高低贵贱。我知道了，李总，你说的太有道理了，我会把你的话铭记在心的。滚吧！别，李总，你看合作的事儿。合作，看你日后的表现吧。李总，马总，你先到会客室等我一下，稍后啊，我们一起洽谈一下我们合作的事情。我要和我们少爷有事说一下。那我先走了，李总。坐吧。刘广，有什么事儿你就直接说吧。少爷，我，你不用吞吞吐吐。这些年，你对我们李家功劳莫大，没有过不去的。少爷，我，少爷，我犯错了。现在，我向你承认，昨天有个年轻的女子来我们海豚房产洽谈业务。当时啊，我看他们证件都很齐全，知道他们是正规来寻求合作的，我就没有拒绝。这个女子二十岁左右，长得很漂亮，打扮得花枝招展，穿着超级短裙在客客厅只有我和她。我正在看着她提供的材料。他也凑过来给我说明一些情况，哎，然后不知不觉他就坐在了我的腿上，不断的朝我吹香气。我虽然七十多岁的老头，但还是正常的男人啊，实在忍不住。然后，然后，然后我们俩就在客厅发生了。少爷，对不起。七十年来，我第一次就这样没了，我是信佛的，所有的欲望都压制住了，没想到七十岁了，万劫不保。少爷，对不起，呃，那个女孩是个高手，肯定骚过很多男人，连我这个无欲无求的老人都能被她勾动心弦。把持不住，他简直就是狐狸精转世啊！我对不起你，少爷。本来您信任我，让我主持海豚公司的大局，但是没想到我却在光天化日的办公室里干出了这样龌龊之事。刘广，我觉得这件事有蹊跷，为什么那个女孩和您？那个女子走了后，我本想让这荒唐的事过去，可昨天下午我接到了一条信息，是那个女子发来的。少爷，你看，刘总，当你看到这条信息的时候，我已经整理好了我们发生时候的视频。没错，我拿着针筒摄像头，将一切都录制了下来。现在只有一条路，就是跟我们合作。我们是本地的粮食集团，也就是被你们海豚一直拒之门外、拒绝合作的家族企业。刘总，明天下午我会带着你约好的合作协议来找你，你只需要签字就可以了。否则，我们之间的视频会大白于天下，让你这个老东西变成名人，到时候海豚公司的下场，你懂的。少爷，对不起。不用担心刘果，这件事呢是对方耍的小聪明。不过我想知道的是，你确实跟那个女子
，小爷，怎么可能成功？我都七十岁了。那就好，那个女人一看就是轻浮的女子，说不定就是在灯红酒绿的地方放荡不堪。这样的女人很容易让男人得病的。刘波，你的舌头怎么了？少爷，我也不知道。好，我会通知人给你买药的。少爷，谢谢你对我的照顾。下午，我需要你继续做海豚的一把手，来跟我唱一出双簧。一切，听从少爷的安排。那个害你得口疮的女人，一定不会有好下场的。嗯，吓我一跳，我干什么的？我也是来探生意的。怎么是你？你这个废物来干什么？梦瑶，见了姐夫不打招呼吗？李佳玉，你不在家里洗衣拖地，跑来海豚房产的总部大楼干什么？难道是在应聘保安的？